ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টেকনিক ইজ এডুকেশনে আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করছি আমাদের যে ধ্বনি তত্ত্ব আছে সেই ধ্বনি তত্ত্বের অবজেক্টিভ নিয়ে তো এর আগের পর্বে কিন্তু আমরা অনেকগুলো অবজেক্টিভ সম্পর্কে আলোচনা করেছি প্রায় বাইশটি অবজেক্টিভ আমরা আলোচনা করেছি আজকে আমরা তেইশ নম্বর থেকে আবার শুরু করবো আমাদের জেম সিকিউগুলো আছে সেগুলো সলভ করা তো চলো আমরা সলভ করা শুরু করি আমাদের প্রথম যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে বাংলার সব স্বর কেমন এক নম্বর রয়েছে রস দুই নম্বর রয়েছে দীর্ঘ এবং তিন নম্বর রয়েছে কোনোটাই নয় নিচের কোনটি সঠিক ক নম্বর রয়েছে এক খ নম্বর রয়েছে দুই গ নম্বর রয়েছে এক ও দুই এবং ঘ নম্বর রয়েছে এক দুই ও তিন আমরা জানি যে বাংলার যে স্বরগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সবই রস্য স্বর তার মানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নম্বর রস্য স্বর এরপরে চব্বিশ নম্বর যে প্রশ্নটি সেখানে রয়েছে তালুর পেছনের অংশকে কি বলে এক নম্বর রয়েছে শক্ত তালু দুই নম্বর রয়েছে কোমল তালু তিন নম্বরে রয়েছে কোনোটি নয় নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ক্ষতে রয়েছে দুই গতে রয়েছে এক ও দুই এবং ঘতে রয়েছে এক দুই ও তিন আমরা জানি তালু অর্থাৎ জিভার যে উপরের যে অংশটা যেখানে হচ্ছে আমাদের উপরে পাটির দাঁতের সাথের পিছনের যে অংশটুকু এটুকুই বলা হচ্ছে তালু এবং তালুর যে পিছনের অংশ সেটা তোমরা নিজেদেরটাই অনুভব করে দেখতে পারো সেই অংশটা কিন্তু নরম বা কোমল তো সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে কোমল তালু তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার দুই কোমল তালু পঁচিশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বের হয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে কি বলে অর্থাৎ বাতাসটা কিন্তু একই সাথে বের হবে এবং সেটা হচ্ছে মুখ থেকে এবং নাক থেকে তো একই সাথে যখন নাক এবং মুখ থেকে বাতাস বের হয়ে কোনো ধ্বনি উচ্চারণ উচ্চারিত হয় তখন তাকে বলা হয় অনুনাসিক স্বরধ্বনি তো আমরা অপশনগুলো দেখি ক নম্বরে রয়েছে উচ্চ মধ্য স্বরধ্বনি খ নম্বরে রয়েছে অনুনাসিক স্বরধ্বনি গ নম্বরে রয়েছে মৌখিক স্বরধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে নিম্ন মধ্য স্বরধ্বনি তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর অনুনাসিক স্বরধ্বনি এখানে উচ্চ মধ্য স্বরধ্বনি নিম্নমত স্বরধ্বনি বলতে কি বুঝি এগুলো কিন্তু আমাদের গত পর্বে এমসিকিউর সাথে আমরা আলোচনা করেছি তোমরা অবশ্যই সেগুলো দেখে নেবে এরপরে ছাব্বিশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেখানে রয়েছে কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চরণের সময় বাতাস প্রথমে মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ হয় তারপর কেবল নাক দিয়ে বের হয়ে যায় অর্থাৎ যখন আমরা উচ্চারণ করবো প্রথমে বাতাসটি এসে মুখের মধ্যে বন্ধ হবে এবং তারপরে একই সাথে নাক থেকে বের হয়ে যাবে তো ক নম্বর রয়েছে খ খ নম্বরে রয়েছে ল ট নাম্বারে রয়েছে ট এবং ঘ নাম্বারে রয়েছে থ তো একটু খেয়াল করে দেখো এখানে সবগুলোই কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং আমরা জানি ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণের শেষে কিন্তু সবসময় স্বরধ্বনি চলে আসে কিন্তু এর প্রত্যেকটি ধ্বনির নিচেই রয়েছে হসন্ত এই হসন্ত মানে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ল বলে বা খ বলে চালিয়ে যেতে পারবো না এখানে থেমে যেতে হবে ল বা খ তো এখানে যেখানে বলা হয়েছে যে কোন আমাদের যে এই ধ্বনিগুলোর মধ্যে কোন ধ্বনিটি উচ্চারণ করলে প্রথমে মুখের মধ্যে বাতাসটা বন্ধ হবে এবং তারপরে নাক দিয়ে বের হবে এবং সেই ধ্বনিটি হচ্ছে ল ধ্বনি তো এখানে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার ল এরপরে সাতাশ নাম্বার যেই প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চরণে কোন বিষয়ের উপর বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে এক নম্বরে রয়েছে উচ্চরণের স্থান দুই নম্বরে রয়েছে উচ্চরণ রীতি এবং তিন নম্বরে রয়েছে কোনোটি নয় নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ক্ষতে রয়েছে দুই গতে রয়েছে এক ও দুই এবং ঘতে রয়েছে এক দুই ও তিন আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পারি যে আমরা যখন ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ করি তখন কিন্তু উচ্চারণের জন্য অবশ্যই দরকার হচ্ছে আমাদের উচ্চারণ স্থান অর্থাৎ কোন স্থান থেকে উচ্চারণ হচ্ছে কারণ এই স্থান ভেদেই কিন্তু আমরা আমাদের যে ধ্বনিগুলোকে এগুলো কিন্তু ভাগ করি আমাদের ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে এবং উচ্চরণ রীতি এবং প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণের জন্যই কিন্তু আলাদা আলাদা রীতি রয়েছে তো আমাদের এই দুটি বিষয়ের উপর কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয় সেটা হচ্ছে উচ্চরণ স্থান এবং উচ্চরণ রীতি তো আমাদের সঠিক সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার যেখানে এক ও দুই রয়েছে আঠাশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে উচ্চরণ স্থান অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে কি ধ্বনি হিসাবে বলা হয় এক নম্বর রয়েছে দিয়ষ্ঠ দন্ত দুই নম্বর রয়েছে দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত তালব্য দন্তমূলীয় তিন নম্বর রয়েছে তালব্য জিভামূলীয় এবং কণ্ঠনালীয় আমরা জানি আমাদের যে ব্যঞ্জন বর্ণে প্রায় যতগুলো বর্ণই রয়েছে সেই সবগুলো বর্ণকে কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে ভাগ করা যায় বা কোনো না কোনো এক এক একটি বর্ণ গুচ্ছ বা চারটি করে বা পাঁচটি করে এক একটি বর্ণ এক একটা উচ্চরণ স্থান অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হয় তো এখানে যতগুলো নাম রয়েছে সবগুলোই কিন্তু কোনো না কোনো ভাগের নাম তো নিচের কোনটি সঠিক ক নম্বর রয়েছে এক খ নম্বর রয়েছে দুই গ নম্বর রয়েছে এক ও দুই এবং ঘ নম্বরে রয়েছে এক দুই ও তিন তার মধ্যে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নম্বর এক দুই ও তিন
ক নম্বরে রয়েছে দন্তমূলীয় ধ্বনি খ নম্বরে রয়েছে দন্তধ্বনি গ নম্বরে রয়েছে দিয়ষ্ঠ ধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নম্বর দি ওষ্ঠ ধ্বনি কারণ এখানে কিন্তু আমাদের দুটি ঠোঁটেরই দরকার হচ্ছে ত্রিশ নম্বর যে অবজেক্টিভটি সেটি হচ্ছে জিভের সামনের অংশ উপরের পাটি দাঁতের নিচের অংশকে স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয় ক নম্বর রয়েছে দন্তমূলীয় ধ্বনি খ নম্বর রয়েছে দন্তধ্বনি গ নম্বর রয়েছে দিয়ষ্ঠ ধ্বনি এবং ঘ নম্বর রয়েছে তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি এখানে বলাই হচ্ছে যে জীবের সাম আমাদের যে সামনের অংশটি সে জীবের সামনের অংশটি আমাদের যে উপরের পাটির দাঁতের নিচের অংশটাকে স্পর্শ করবে অর্থাৎ শুধুমাত্র জীব এবং আমাদের যে উপরের পাটির দাঁত এই দুটি অংশ দুটি মিলিয়েই কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে তো আমরা জানি যে আমাদের শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে কিন্তু জীব অবশ্যই দরকার এবং এখানে যেটার সাহায্য নিচ্ছে সেটা হচ্ছে উপরের পাটির দাঁতের অংশ তো সেখানে আমরা এটাকে বলছি দন্ত ধ্বনি তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নম্বর দন্তধ্বনি একত্রিশ নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হচ্ছে জীবের সামনের অংশ উপরের পাটির দাঁতের মূল বা নিচের অংশকে অংশের সাহায্যে কোন ধ্বনি উচ্চারণ করে আমরা এর আগেই দেখেছিলাম যে জীবের সামনের অংশ হচ্ছে কি করবে উপরের পাটির দাঁতকে মানে দাঁতের সামনের অংশটাকে স্পর্শ করে উচ্চারণ করে ফেলবে আর এখানে হচ্ছে দুটির সমান সমান গুরুত্ব অর্থাৎ এখানে জীবের সামনের অংশ এবং উপরের পাটির দাঁতের যে মূল বা নিচের অংশটা সেটা এই দুটো মিলেই কিন্তু উচ্চারিত হবে এই ধ্বনিগুলো তো সেই ধ্বনিগুলোকে কি ধ্বনি বলা হচ্ছে ক নম্বর রয়েছে দন্তমূলীয় ধ্বনি খ নম্বরে রয়েছে দন্তধ্বনি ঘ নম্বরে রয়েছে দিয়ষ্ঠ ধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি এখানে এই ধ্বনিগুলোকে বলা হয় দন্তমূলীয় ধ্বনি অর্থাৎ আমাদের ক নম্বর হচ্ছে সঠিক উত্তর এরপরে আমাদের বত্রিশ নম্বর যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে জীবের সামনের অংশ পিছনে কুঞ্চিত কুঞ্চিত বা বাঁকা হয়ে কোন ধ্বনি উচ্চারণ করা অর্থাৎ আমাদের সামনের যে অংশটি জীবে সেই অংশটা কি হবে একটু বাঁকা হয়ে যাবে বা একটু কুঞ্চিত হয়ে যাবে এবং সেটা কোন দিকে পিছনের দিকে সেই ধ্বনিগুলোকে আমরা কোন ধ্বনি বলছি ক নম্বর রয়েছে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি খ নম্বর রয়েছে দন্তধ্বনি গ নম্বর রয়েছে দিয়ষ্ঠ ধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি যেই ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করার সময় আমাদের যে পিছনের দিকে সামান্য কুঞ্চিত বা বাঁকা হয় সেই ধ্বনিগুলোকে বলা হয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি তো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ক নম্বর প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি তেত্রিশ নম্বর প্রস্তুতি হচ্ছে জীবের সামনের অংশ উপরে গিয়ে শক্ত তালু স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয় ক নম্বর রয়েছে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি খ নম্বরে রয়েছে দন্তধ্বনি গ নম্বরে রয়েছে দিয়ষ্ঠ ধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি এর আগে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি দন্তধ্বনি এবং দিয়ষ্ঠ ধ্বনি কাকে বলে আমরা জেনেই গেছি তার মানে জীবের সামনের অংশ যখন শক্ত তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি তো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ নম্বর তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি আমাদের চৌত্রিশ নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটা একটু দেখি এবং চৌত্রিশ এবং তেত্রিশ নম্বরের আগে যেমন কিন্তু একটু মিল আছে তো সেই মিল এবং সেটারই সামান্যতম পার্থক্য কিন্তু আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে তো চৌত্রিশ নম্বর যে অবজেক্টিভটা সেটা হচ্ছে জীব প্রসারিত হয়ে সামনের অংশ শক্ত তালু স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয় ক নম্বর রয়েছে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি গ নম্বরে রয়েছে দিয়ষ্ঠ ধ্বনি এবং খ নম্বরে রয়েছে দন্তধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তালব্য ধ্বনি এটা সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ঘ নম্বর তালব্য ধ্বনি অর্থাৎ জীব যখন প্রসারিত হয়ে সামনের অংশ শক্ত তালু স্পর্শ করে তখন কিন্তু তাকে তালব্য ধ্বনি বলে আর জীব যখন শুধুমাত্র শক্ত তালুকে স্পর্শ করে তখন কিন্তু সেটা হচ্ছে তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি তখন কিন্তু জীবটা প্রসারিত হচ্ছে না তো এইটুকু কিন্তু পার্থক্য তালব্য দন্তমূলীয় ধ্বনি এবং শুধুমাত্র তালব্য ধ্বনির ক্ষেত্রে এরপর আমরা পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটি দেখি জীবের পেছনের অংশ উঁচু হয়ে আর জীবের মূলের কাছাকাছি নরম তালু স্পর্শ করে কোন ধ্বনি উচ্চারণ করে আমরা জানি যে আমাদের যে আল জীব এবং আল জীব এবং জীবভার যে মূল এটা কিন্তু প্রায় একই জায়গায় অবস্থান তো এখানে ক নম্বর অপশনে বলা হয়েছে জিভামূলীয় ধ্বনি খ নম্বরে রয়েছে দন্তধ্বনি গ নম্বর রয়েছে দিয়ষ্ঠ ধ্বনি এবং ঘ নম্বরে রয়েছে তালব্য ধ্বনি তো এখানে আমাদের যেহেতু আল জিব্বার মূলের কাছাকাছি যে নরম যে তালু সেটা উচ্চারণ করে হচ্ছে উচ্চারিত হচ্ছে এবং সেখানে অংশ নিচ্ছে কে আমাদের যে জীব তার পেছনের অংশটা তাই না সেটাই উঁচু হয়ে কিন্তু আল জিব্বারটা স্পর্শ করছে তাই সে তাই সেই ধ্বনিগুলোকে বলা হচ্ছে জিভ্বামূলীয় ধ্বনি তার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নম্বর জিভ্বামূলীয় ধ্বনি ছত্রিশ নম্বর যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে কণ্ঠনালীর মধ্যে ধ্বনিবাহী বাতাস বাধা পেয়ে উচ্চরিত ধ্বনিগুলো কি অর্থাৎ আমাদের যে কণ্ঠনালী সেই কণ্ঠনালীর ভেতরেই কিন্তু এই ধ্বনিগুলো বাতাসটা বাধা পেয়ে ধ্বনিগুলো উচ্চরিত হবে ক নম্বর রয়েছে জিভ্বামূলীয় খ নম্বর রয়েছে দন্ত
গ নাম্বার রয়েছে ট এবং ঘ নাম্বার রয়েছে থ জিভামূলীয় যে ধ্বনিগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের যে ব্যঞ্জনের প্রথম যে পাঁচটি ধ্বনি সেগুলোই হচ্ছে জিভামূলীয় ধ্বনি অর্থাৎ ক খ গ ঘ উ এই পাঁচটি ধ্বনি হচ্ছে জিভামূলীয় ধ্বনি তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ক নাম্বার খ এরপরে আটত্রিশ নাম্বার যেই অপশনটি রয়েছে প্রশ্নটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কণ্ঠনালীয় ধ্বনি কোনটি ক নাম্বার রয়েছে খ খ নাম্বার রয়েছে ল গ নাম্বার রয়েছে হ এবং ঘ নাম্বার রয়েছে থ কণ্ঠনালীয় ধ্বনি হচ্ছে আমাদের ল ল একটি কণ্ঠনালীয় ধ্বনি তো আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে খ নাম্বার ল এরপরে উনচল্লিশ নাম্বার যে আমাদের প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে যে বাগযন্ত্র সচল তাকে কি বলে অর্থাৎ বাগযন্ত্রের মধ্যে যেই বাগযন্ত্রগুলো সচল থাকে সেগুলোকে কি ধরনের বাগযন্ত্র বলা হয় এক নম্বরে রয়েছে সচল বাক প্রত্যঙ্গ দুই নম্বরে রয়েছে সক্রিয় উচ্চারক তিন নম্বরে রয়েছে নিষ্ক্রিয় বাক প্রত্যঙ্গ নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ক্ষতে রয়েছে দুই গতে রয়েছে এক ও দুই এবং ক্ষতে রয়েছে এক দুই ও তিন আমরা জানি যে সচল বলতেই বোঝাচ্ছে যেগুলো কাজ করছে রেগুলারলি কাজ করছে তো সে সচল একটি লেখাই আছে যে সচল বাক প্রত্যঙ্গ তার মানে এক নম্বর যে হবে এটা তো আমরা শিওর এবং দুই নম্বর রয়েছে সক্রিয় সচল এবং সক্রিয় এই দুটো কিন্তু একই অর্থ প্রকাশ করে তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে এক এবং দুই তো আমাদের এখানে ক খ গ ঘর মধ্যে সঠিক হচ্ছে গ নাম্বার যেখানে সচল বাক প্রত্যঙ্গ এবং সক্রিয় উচ্চারক দুটোই রয়েছে চল্লিশ নম্বর যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে যে বাক প্রত্যঙ্গ স্থির তাকে কি বলে এক নম্বর রয়েছে সক্রিয় বাক প্রত্যঙ্গ দুই নম্বর রয়েছে নিষ্ক্রিয় উচ্চারক তিন নম্বর রয়েছে নিষ্ক্রিয় বাক প্রত্যঙ্গ নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ও দুই ক্ষতে রয়েছে এক তিন গতে রয়েছে দুই ও তিন এবং ঘতে রয়েছে এক দুই ও তিন যেটি স্থির তার মানে সেটা কিন্তু নিষ্ক্রিয় না তার মানে এখানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে দুই নাম্বার নিষ্ক্রিয় উচ্চারক এবং তিন নাম্বার নিষ্ক্রিয় বাক প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ এই দুই জায়গায় কিন্তু নিষ্ক্রিয় কথাটি উল্লেখ রয়েছে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ নাম্বার যেখানে রয়েছে দুই ও তিন একচল্লিশ নম্বর প্রস্তুতি হচ্ছে কোনটি সক্রিয় উচ্চারক ক নাম্বার রয়েছে জিভের ডগা গ নাম্বার রয়েছে দন্তমূল গ নাম্বার রয়েছে কোমল তালু এবং ঘ নাম্বার রয়েছে উপরের ঠোঁট এখানে সক্রিয় উচ্চারক হচ্ছে জিভের ডগা কারণ এই জিভের ডগাই কিন্তু সব সময় উঠানামা বা জিভের অবস্থান একবার সামনে পিছনে মধ্যে অবস্থিত হয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করছি তাহলে আমাদের সক্রিয় উচ্চারক হচ্ছে জিভের ডগা অর্থাৎ ক নাম্বার বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে কোনটি নিষ্ক্রিয় উচ্চারক এখানে রয়েছে ক নাম্বারে জিভের ডগা খ নাম্বারে কোমল তালু গ নাম্বারে কুঞ্চিত জিভের ডগা এবং ঘ নাম্বারে স্বরতন্ত্র তার মানে আমরা দেখেই বুঝতে পারছি আমাদের নিষ্ক্রিয় উচ্চারক হচ্ছে খ নাম্বার কোমল তালু তেতাল্লিশ নাম্বার যে প্রস্তুতি সেটি হচ্ছে উচ্চারণ রীতি অনুসারে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে কি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এক নাম্বারে রয়েছে স্পৃষ্ট বা স্পর্শ দুই নাম্বার রয়েছে ঘর্ষণজাত বা কম্পিত তিন নাম্বার রয়েছে তারিত পার্শ্বিক এবং নৈকট্যমূলক নিচের কোনটি সঠিক কতে রয়েছে এক ক্ষতে রয়েছে দুই গতে রয়েছে এক ও দুই এবং ক্ষতে রয়েছে এক দুই ও তিন এখানে আমরা যখন যদি উচ্চারণ রীতি অনুসারে ব্যঞ্জনগুলোকে ভাগ করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে যতগুলো অপশন রয়েছে সবভাবেই ভাগ করা যায় তাহলে আমাদের সঠিক উত্তরটি রয়েছে হচ্ছে ঘ নাম্বার যেখানে এক দুই ও তিন সবগুলোই রয়েছে মুখের মধ্যে আমাদের যে চুয়াল্লিশ নাম্বার যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে মুখের মধ্যে ফুসফুসাগত বাতাস প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ রুদ্ধ বা বন্ধ হয় তারপর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত হয় হওয়ার ধ্বনিগুলোকে কি বলে শুধুমাত্র মুখ থেকে যখন ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হচ্ছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা বলি স্পৃষ্ট ধ্বনি সেটা প্রথমে বাতাস কিছুক্ষণ মুখের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক আমরা যখন মুখ থেকে যখন শুধুমাত্র মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাসগুলো সেগুলোকে আমরা বলছি স্পৃষ্ট ধ্বনি তো এখানে ক নম্বরে রয়েছে নাসিক্য খ নম্বরে রয়েছে স্পৃষ্ট গ নম্বরে রয়েছে ঘর্ষণজাত এবং ঘ নম্বরে রয়েছে কম্পিত তো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে খ নম্বর স্পৃষ্ট ধ্বনি তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আমরা আলোচনা করছি ধ্বনিতত্ত্ব সামনে আমরা ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে আরও অনেক অনেক এমসিকিউ প্রস্তুত নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমাদের সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে